Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains in the Activity Series. This is me, Shipra Tiwari. बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बेहतरीन एजुकेशन और कंप्लीट एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सको एक्टिविटी सीरीज के अंदर हमने पहली एक्टिविटी कंप्लीट कर ली थी जिसमें मैंने आपको सिखाया कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटो ठीक है इफ यू पुट द प्लांट इन टू द लाइट इट विल मेक द क्लोरोफिल इट विल मेक द स्टार्च ठीक है क्लोरोफिल इट विल मेक द एनर्जी इट विल मेक द ग्लूकोज एंड द स्टार्च बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द क्लोरोफिल दे डोंट मेक क्लोरोफिल लीव ऑलरेडी हैव द क्लोरोफिल ठीक है तो आप लोगों ने सीखा कि एक्टिविटी वन में कि लाइट की प्रेजेंस में जो पत्तियां होती हैं वो स्टार्च बनाती हैं हमने उसमें एक वेरीगेटेड लीव्स ली थी वेरीगेटेड लीव में हमने ये पढ़ा था कि एक कलर्ड पार्ट होता है एक नॉन कलर्ड पार्ट होता है नॉन कलर्ड पार्ट जो होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता जिसकी वजह से जब आप लीफ में स्टार्च डालते हैं तो जिस जिस एक एरिया में ग्रीन होगा वो वो एरिया ब्लैक हो जाएगा ब्लू हो जाएगा पर जिस एरिया में नॉन ग्रीन पार्ट होगा ना तो वो ब्लू होगा ना तो कुछ भी होगा वो कलरलेस ही रहेगा कलरलेस क्यों क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले ही लीफ को कलरलेस कर दिया था ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एल्कोहल ठीक है तो पहले आपको क्या करना है तीन घंटे तक डार्क में रखो तीन दिन तक डार्क में रखो फिर छह घंटे तक लाइट में रखो फिर बॉइलिंग वाटर में डालो टू स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ द लीफ उसके बाद आपने उसको किस में डालना है उसके बाद आपको उसमें डालना है एल्कोहल में बॉइलिंग एल्कोहल में डू नॉट पुट द एल्कोहल इन टू द डायरेक्ट फ्लेम अदरवाइज बूम 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 ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है पुट द आयोडीन पुट इट इन टू द आयोडीन सोल्यूशन एंड मेक द रिजल्ट ठीक है तो ये मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था आज आपको क्या पढ़ना है आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 6.2 6.2 एक्टिविटी में हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों हम ये सीखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस ठीक है आजो 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 चलो तो एम क्या है एम तो समझा ही दिया मैंने पहली लाइन यही बोली थी कि टू शो दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस देखो भैया ऐसा है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो है वो ये है ठीक है ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा है ओके ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा है अब ये मेरे ख्याल से नहीं पूछना बच्चों कि ये रिएक्शन कहाँ से आई क्यों आई ठीक है ये बहुत बार अपन ने पढ़ लिया इसको बैलेंस अभी नहीं करते हैं ठीक है नहीं तो फिर बोलोगे कि मैडम ये गलत है वो गलत है अब भैया ऐसा है कि केमिस्ट्री थोड़ी लिया था मैंने ठीक है यार इतना तो चलता है अपन लोग घर वाले लोग हैं ठीक है चलो तो ये अपन लोगों की रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की ठीक है फोटोसिंथेसिस में हम ये देखते हैं द कार्बन डाइ इन द प्रेजेंस ऑफ अरे यार कैसे भूल गए इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सन लाइट ठीक है सो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सन लाइट द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द वॉटर मॉलिक्यूल एंड इट विल मेक द ग्लूकोज इट विल मेक वॉट ग्लूकोज एंड द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज पहले एक्टिविटी में क्या पड़ा था स्टार्च ठीक है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज क्या पड़ा था बच्चे लोग हम लोगों ने स्टार्च पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ठीक है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है इनटू द एनवायरनमेंट तो कुल मिला के ये एक्टिविटी हमको ये बताना चाहती है कि ये जो महाशय हैं ठीक है थीके? ये महाशय के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होता पहले महाशय था क्लोरोफिल ठीक है और दूसरे महाशय हैं अपने क्या कार्बन डाइऑक्साइड चलो शुरू करते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड चलो 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 क्या चाहिए इसके लिए हम लोग को हमको दो हेल्दी पॉटेड प्लांट चाहिए सेम साइज के साइज चाहिए ठीक है उसके बाद हम इसमें आप कुछ भी ले सकते हो इसमें यह नहीं है कि हमको मनी प्लांट ही चाहिए अब दूसरों के घर में जो है तो पत्थर मार रहे हैं हमको मनी प्लांट दे तो नहीं ऐसा नहीं चाहिए कोई भी प्लांट आप ले सकते हो ठीक है दो ग्लास प्लेट्स चाहिए जिसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख सकें टू बेलजार्स चाहिए ताकि हम पौधे के ऊपर से ढक सकें वैसलिन चाहिए ताकि हम बेलजार को सील कर सकें कोई भी जो है गैस ट्रांसपोर्टेशन ना हो उसके बाद हमें एक वॉच ग्लास चाहिए जिससे हम देख सकें उसके बाद हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए अल्कोहल चाहिए स्पिरिट लैम चाहिए एंड बीकर चाहिए इतना सामान चाहिए तो ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो इतना सामान <coughs> लेके बैठना आगे बढ़े चलो प्रोसीजर देखिए बहुत ही छोटा है पहले एक्सप्लेन बाद में करूंगी मैं इसको टेस्ट फॉर द स्टार्च इन द प्लांट विद द आयोडीन एंड कंपेयर इट विद द प्लांट केप्ट इन द हाइड्रोक्साइड क्या है ये अभी आपको बताती हूं मैं 
लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट विदाउट द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू ठीक है विद आयोडीन सोल्यूशन विद आयोडीन सोल्यूशन ठीक है तो आप किसी प्लांट को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रख देंगे और फिर जब उसको निकाल के आयोडीन सोल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा इट विल टर्न ब्लू विद द आयोडीन कैप्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखोगे और फिर आयोडीन के साथ करोगे तो भैया जो है तो इसमें कोई भी टर्न ब्लू नहीं होगा पर अगर आप किसी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा है और फिर उसको करोगे आयोडीन से ट्रीट तो ब्लू हो जाएगा ठीक अच्छा अब मेरी बात को ध्यान से समझना ये क्या कहना चाह रहा है ठीक देखो 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 अरे अपने पास इमेज तो होगी मैं क्यों परेशान हो रही हूँ आ जाओ देखो पहले मैं एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगी पहले मैं तुमको समझाना चाहती हूँ आ जाओ आ जाओ मेरे लल्ला मेरे लाल बाल गोपाल वी हैव टू प्लांट दिस इज अ ब्यूटिफुल इंकी पिंकी पोंकी रोज प्लांट ठीक है अब ये क्या कर रहे थे ये बढ़िया तरीके से फोटोसिंथेसिस कर रहे थे लाइट में भी ठीक है ये बढ़िया तरीके से फोटोसिंथेसिस लाइट से कर रहे थे कोई टेंशन नहीं थी ठीक कोई टेंशन नहीं है ओके बढ़िया लाइट से फोटोसिंथेसिस इनकी चल रही है हमारा दिमाग खराब हुआ अब हम सोचेंगे कि ये कैसे जो है तो काम कर रहे हैं हमने इनको एक्सपेरिमेंट के लिए उठा लिया उसके बाद हम लोगों ने क्या किया इनके ऊपर दो बेलजास ढक दिए ठीक है झकने से पहले हमने क्या किया कि एक प्लांट में एक प्लांट में हमने एक पेट्री प्लेट ली उसमें हमने रख दिया के ओ एच क्या रख दिया के ओ एच और मैं आपको बताऊं के ओ एच क्या होता है के ओ एच होता है एक सकर ठीक है सकर क्यों कहा मैंने या एक होता है एब्जॉर्बर के ओ एच जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है समझे कि नहीं समझे आप बात को मेरी तो के uh, जो होता है वो क्या करता है कि पूरा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा ठीक अब आप सनलाइट आने दीजिए सनलाइट आने दीजिए सनलाइट आने दीजिए ठीक है एनवायरनमेंट से ठीक है जब आप ढकेंगे तो ऑब्वियसली इस प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी ठीक है मतलब इस पूरे बेलजार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी जब आप ढक दोगे तो थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी पर यह जो है के बहुत चलाक ये के ओ जितनी भी बेलजार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी ये सब चूस लिया अब बेलजार के अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड बची ही नहीं नहीं बची ना अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बची तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ग्लूकोज नहीं बना ग्लूकोज नहीं बना तो स्टार्च नहीं बना बिकॉज स्टार्च इज द पॉलीमर ग्लूकोज ठीक ये स्मार्ट है ये स्मार्ट है इसने क्या किया कि जितना भी बेलजार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था सब कुछ यूज करके सनलाइट तो आ ही रही थी ठीक है तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था सबको यूज करके और फिर फोटोसिंथेसिस करता रहा और अपने लिए स्टार्च बनाता रहा ठीक है अब हमने इसकी एक पत्ती तोड़ी और इसकी भी एक पत्ती तोड़ी अब ये वाली जो लीव्स थी इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड था ही नहीं तो ये स्टार्च बनाई ही नहीं ठीक इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड था इसलिए इनने फोटोसिंथेसिस किया और इसलिए इनने स्टार्च बनाया अब इन दोनों पत्तियों को जब आप किससे रिएक्ट करवाएंगे आयोडीन के साथ तो आपको पता है कि स्टार्च के साथ आयोडीन रिएक्ट करके कैसा हो जाता है ब्लू तो इस लीफ में स्टार्च है इसलिए जब इस पर आयोडीन डालोगे तो इट विल टर्न इन द ब्लू बट इस लीफ में स्टार्च नहीं है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लिया था एक चूसक ने जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नो कार्बन डाइऑक्साइड नो फोटोसिंथेसिस नो फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्च इन टू दीज लीव अब इसमें क्या करो भैया मेरे अब इसमें तुम आयोडीन डालोगे तो कोई ब्लू ब्लू नहीं होगा क्यों नहीं ब्लू होगा क्योंकि इसमें स्टार्च बना ही नहीं है अब इसको ढकना क्यों जरूरी था खुले में रख देते तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहती ना यहां पर आपने एक एनवायरनमेंट बना दिया कि इससे ना तो कोई चीज बाहर जाएगी ना तो कोई चीज अंदर जाएगी ठीक है तो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड में आपको बनाना है फोटोसिंथेसिस से स्टार्च अगर आपके पास सीओ नहीं है बेटा तो कैसे बनाओगे स्टार्च ये ये बैठे हुए हैं राक्षस ठीक ये बेचारे का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड इस बेलजार का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है सब खींचे जा रहे थे खींचे जा रहे थे इनको कुछ मिल ही नहीं पाया तो स्टार्च बना ही नहीं ठीक है चलो आ जाओ प्रोसीजर हाँ प्रोसीजर हो गया था क्या चलो शायद हो गया था चलो देखो ये भी हो गया था कि जिसके पास जो जिसके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था वो फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च बना चुके थे कार्बोहाइड्रेट बना चुके थे और फिर आयोडीन के साथ रिएक्ट करके वो ब्लू पत्तियां हो जाती हैं और जो नहीं होती मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था बेचारे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए एक्सप्लेनेशन देखिए इस एक्टिविटी का बच्चो हाँ 
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी हाईली वेरी 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 रिएक्टिव कंपाउंड इट विल एब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बेलजार इन साइड द एनवायरमेंट ऑफ बेलजार ठीक है वेन इट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है इट विल ओ ओ ओ इट इज द एच टू ओ ठीक है इट विल नॉट सी ओ टू ठीक तो वेन द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड इट विल मेक द के टू सी ओ थ्री एंड एच टू ओ ठीक है ओके तो पानी की बूंदे आपको भले ही दिखाई दे देंगी वहां पर पर कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ठीक है तो कार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड होता है ये सी ओ टू को देखते ही खप खप घप खप खा जाता है नो सी ओ टू नो फोटोसिंथेसिस नो स्टार्च ठीक है एज अ रिजल्ट नो कार्बन डाइऑक्साइड इज अवेलेबल फॉर द प्लांट ठीक बिकॉज दिस इज अ राक्षस हु विल ट्रैक ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड इन साइड द बेलजार ठीक है इन द एबसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इट इज एनेबल टू डू द फोटोसिंथेसिस नो कार्बन डाइऑक्साइड नो फोटोसिंथेसिस एंड नो फोटोसिंथेसिस तो नो ग्लूकोज नो पॉलीमराइजेशन नो मेकिंग ऑफ स्टार्च ठीक है सो आयोडीन डज नॉट टर्न द लीफ ब्लू ठीक है द प्लांट केप्ट इन द बेल विदाउट द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेलजार के अंदर जो प्लांट रखा था जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड न न न न न था नहीं था वो स्टार्च बना पाया और जब हमने उनकी लीफ को आयो उस उनकी लीफ पे आयोडीन डाला तो वो नीली कलर की हो गई समझ में आई बात कंक्लूजन क्या कहा हमारा कंक्लूजन हमें ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड द स्टार्च फॉर्मेशन कोई दिक्कत परेशानी फिर से एक बार ब्रीफ कर देती हूँ छोटा सा छोटा सा लिटिल लिटिल वी हैव टू प्लांट्स बच्चों एक का नाम है मोहन एक का नाम है सोहन ठीक मोहन को हम लोगों ने ढक दिया विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोहन को हमने ढका विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मोहन के पास कार्बन डाइऑक्साइड बेलजार के अंदर थी और सनलाइट आ रही थी बेलजार में तो वो फोटोसिंथेसिस करता रहा और उसने स्टार्च बना लिया सोहन के पास उसका एक जो है तो ससुर जी बैठे थे बड़े ही चंडाल थे वो उनने पूरा कार्बन डाइऑक्साइड उसका घपक लिया अब सोहन के पास तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं ना बच्चों अब सोहन फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया जिससे बेचारे के पास स्टार्च नहीं बना ठीक अब मोहन और सोहन को जो उनके ढक्कन हटाए गए ठीक है मोहन की पत्ती को निकाला गया उस पर आयोडीन डाला गया तो तुरंत पत्ती ब्लू हो गई क्योंकि मोहन ने तो स्टार्च बना रखा था सोहन का निकाला गया उसकी पत्ती तोड़ी गई उस पर आयोडीन सोल्यूशन डाला गया तो पत्ती में कोई बदलाव हुआ ही नहीं क्योंकि उसकी पत्ती में स्टार्च बना ही नहीं समझ में आई बात ये एक्सपेरिमेंट हमको बताता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 बहुत जरूरी है ओके 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 नाउ अब आप देखिए एन सी शॉर्ट देख लें एक बार क्या बताता है क्या बोलता है टेक टू हेल्दी आप लोगों को दिखता है क्या इसलिए मैं अपने से ही बना लेती हूँ ये बहुत ही छोटा है ठीक टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट विच आर नियरली इन द सेम साइज लेना सोहन और मोहन का उम्र होनी चाहिए एक जैसे दिखने वाले होने चाहिए ठीक कीप दैम इन द डार्क रूम फॉर द थ्री डेज ठीक है ये तो बताया नहीं तो मैंने तीन दिन रखो उसको ठीक है क्यों तीन दिन में रखो फोटो तीन दिन अभी आपको पता चलेगा नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड कवर बोथ द प्लांट विथ सेपरेट बेल जार्स ठीक है यूज द वैसलिन टू सील द बॉटम्स ऑफ द जार सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट कीप द प्लांट इन द सनलाइट अबाउट टू आवर्स ठीक है ये मैंने आपको बताया कि पहले प्लांट को क्या कर दो ठीक है पहले अंधेरे में रख दो फिर लाइट में रखना पर मेनली एक्सपेरिमेंट लाइट में ही होता है ठीक है प्लक अ लीव फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन अब द एक्टिविटी डू बोथ लीव शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च नो क्योंकि जब आपने उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया था तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड उसने खींच लिया तो एक प्लांट में एक प्लांट में स्टार्च नहीं बन पाया था जिसकी वजह से उसकी पत्तियां ब्लू नहीं हुई ठीक है जबकि दूसरे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था उसकी पत्तियां ब्लू हुई ठीक है वॉट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द दिस एक्टिविटी वी कंक्लूडेड दैट सी ओ टू इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस दैट्स इट ठीक है और ये एक्सपेरिमेंट जो है ये आप डार्क में कोई भी प्लांट को क्यों रख देते हैं जो है दो 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 तीन तीन दिन के लिए कि ऐसा ना हो 
कि जब हम उसको लाइट में रखें तो पहले से ही उसके पास कोई स्टार्च हो इसीलिए इसने पहले पौधे को किसमें रख दिया था डार्क में एक्सपेरिमेंट लाइट का ही है पर पांच चार पांच दिन किसमें रख दीजिए डार्क में रख दीजिए ताकि कोई फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया ना हो दोनों पौधों का जो स्टार्च है वो सब यूटिलाइज हो जाए कोई स्टार्च बचेगा ही नहीं पता चला जो है प्लांट लेके आए उसमें पहले से ही स्टार्च था आयोडीन डाला तो ब्लू हो गया अब एक्सपेरिमेंट गलत है गलत है गलत है बिल्कुल तो ऐसा नहीं करना है पहले प्लांट को डार्क में रख दो ताकि पूरा स्टार्च यूटिलाइज हो जाए बचे ही नहीं कोई स्टार्च और फिर जब तुम उसको सनलाइट में रखोगे तो वो नया स्टार्च बनाएगा तो हमारे जो रिएक्शंस होंगे विद आयोडीन वो बिल्कुल सही होंगे अब तुमने लाइट ही लाइट में कर दिया अब जाके आयोडीन डाला बोले मैडम तो जिसमें से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था वो भी ब्लू हो गया तो ऐसा नहीं होता वी पुट द प्लांट इन द डार्क ताकि जितना पहले स्टोर था वो सब यूज हो जाए अब तीन घंटे तक लाइट में रखो तो फ्रेश स्टार्च बनेगा बनेगा तो ब्लू होगा और एक में जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखे रहेगा वो कभी बना ही नहीं पाएगा क्योंकि उसमें क्या है भैया उसने पूरा सीओ टू ले लिया तो स्टार्च बन ही नहीं पाया तो इसलिए हम लोग हमेशा पौधे को अंधेरे में रखते हैं ताकि जब लाइट में लाए तो नया स्टार्च बने पहले स्टोर्ड वाला स्टार्च पॉजिटिव रिएक्शन ना दे दे ठीक है सो ये आपको समझ में आया कि सीओ इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस ठीक है क्यों अंधेरे में रखा ये समझ में आया ताकि पुराना वाला यूज हो जाए फिर लाइट में क्यों लगाया ताकि नया बने नया बनेगा तो रिएक्शन सही आएगी तो ये आपको समझ में आई एक्टिविटी 6.2 नहीं समझ में आएगी तो प्लीज मुझे बताना वैसे इसमें कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं ठीक है ये भी बता दिया लाइट में क्यों रखना डार्क में क्यों रखना कैसी रिएक्शन आएगी सो सिक्स में मैंने बताया कि क्लोरोफिल जो है वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए और दूसरे में मैंने बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए इन दोनों चीज में कॉमन क्या था कॉमन ये था कि आयोडीन सोल्यूशन कॉमन था क्योंकि हमको स्टार चेक करना था इन दोनों में कॉमन क्या था कि पहले डार्क में रखो पुराना वाला यूज करो फिर लाइट में आके रिएक्शन करवाओ ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी 6.2 ठीक है सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो मैं ये समझ रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा पूरी कहानी मैंने समझा दी है इसकी और अगर कुछ छोड़ा थोड़ा मोड़ा बच गया हो वैसे कुछ बचा नहीं है तो मुझे बताइएगा जरूर सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास तब तक घर पे रहो सेफ रहो अपना ध्यान रखो थैंक यू सो मच